الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وحمد و علیہ و صحبہ اجمعین بہمانیا سہودرن مارے سہودری گلے ادان نمود دین انا پرباشن پرمبری لیک اللہ مانی پریشگر کم سواگت انا نام چرچی یعنی ادیشی کرنا بشیم آفات التبذیر والاسراف دورتم دروے یوم ورطن وینگل اندھا دان ادن ممبل چلے پرباشن انگلیل آہار مریادگل سمدھی چوم وستردارن مریادگل سمدھی چوم نام سمساری کرین دائی آچار چیل آہار مریادگل وستردارن مریادگل ادل شدی کے انڈا گائرین گل اللہم پرنجا پول آکو اٹھتل پرتیگ مائی ایڈتو پرنجا اوری گائرین منڈا آئی رنو پرشے وشدی گرنم گوڑا دے آکاریم سوجی پیچی رنو ادان میدتم پالی کی گا اینا دا آہار گائری تلوم پستردار نگائری تلوم آمیدم آیا دور تم دروی یوم انڈا وان پاڑی لیا اینا گائریم سوجی پیچی رنو اپول ادنا سمجھ چھو سامانی وشدم آئی ور الپم وشدم آیا چرچا ادان ای پرباشن تل ادیشی کندہ دا ஒரு சத்தி விஷாசிய சம்மதிச் சடு தொலம் அயாலுட ஜீவிதத்தில் எல்லா காயிரிங்களும் மிதமாய ரூபத்தில் ஆவுக என்னது வலரை பதானைப் பிட்டாகிரு காரியமான் அல்லாகு சுப்பான் ஹுவத்தால முசலிம் உம்மத்தின் விஷேசி பிச்சிட்டுள்ளது போலும் உம்மத்தன் வசத்தன் என்னான் வக்கதாலிக்க ஜாலாக்கும் அப்ப்பரகாரன் நீங்கள் ஒரு மத்தியம சமுகமான் என்னு வரஞ்சிரிக்குன்னும். மத்தியம சமுகம் என்னு பரையின்னது எல்லா காயிரிங்களிலும் மிதமாயை நிலபாடு சுயகிரிக்குன்ன வர் என்னது உண்டார். அலங்கள் அதானது இந்த அருத்தம். ஒரு காயிரத்திலும் தீவர நிலபாடுகள் உண்டாவுகையில்ல தீவரதக்கும் ஜீர்னதக்கும் மத்தியே மிதமாய மார்கமானு சத்தி விஷாசிகளுட மார்கம் என்னானு மனசிலாக் கேண்டுது خைருல் உமூரி அவுசத்துகா காயிரங்களில் எட்டவும் நல்லது அதின்டே மத்தியமானு என்ன நிப்சலதாலி சிலம் வருந்து ஒரு ஹதித்து காணான் சாதிக்கும் அதவா இது ஜீவிதத்தின்டை எல்லா தலங்களிலும் நமுக்கு பாலிக்குவான் சாதிக்கின்டுந்தான் கைரியமா. ஆராதனாக ஐரிங்களுடக ஐரித்துல் போலும் வராலு அதி தீவரமாய் நலவாடு சுயகிரிச்சால் அது அபகடமானு என்ன ரூபத்திலான ரசுலலாயி சொல்லலாலி சொல்லமதிரி மேனி படிப்பிச்சல். பள்ளியில் நிம்சலலாலி Kristin, மூனு பேர் நெபியுட ஜீவிதத்த சம்மந்திச் சோதிச்சரின்னா ஒரு சம்பாவம் அண்டு, ஒரு கதை அண்டு. ஆ கதையில் நிபிசலலாக் அலையுசலமையுட ஜீவிதத்த குறுச்சா ஒரு சோதிக்கிகையான சம்பவத்தில். அயனை ஆயிஷாரலலாக் அண்ட நெபியுட ஜீவிதத்த சம்மந்திச் விஷதிகிரிச்சுடுத்து. Indonesia 
നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടേത് അവർക്ക് തൃപ്തി വന്നില്ല കാരണം നബി പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു നബി മുൻ കഴിഞ്ഞു പോയതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ പാവങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാവണം ഈ തീരുമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പോയി നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലമ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവർ വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചറിഞ്ഞു അവരെ അന്വേഷിച്ചു തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ട് നബി അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെയല്ല ദീൻ ദീൻ ഞാനാണ് നിങ്ങളെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന പ്രവാചകൻ ഞാൻ രാത്രിയിൽ കുറേ സമയം നമസ്കരിക്കും കുറേ ഉറങ്ങും പകൽ ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നോമ്പെടുക്കും ചില ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പെടുക്കില്ല സുന്നത്ത് നോമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ സുന്നത്ത് എൻ്റെ ചര്യ ഫമൻ റൈബ ആൻഡ് സുന്നത്തി ഫലൈസ മിന്നി എൻ്റെ ചര്യയിൽ നിന്ന് അപ്പുറം ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ മതം തീവ്ര നിലപാടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ മതം ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാദർശം സിദ്ധാന്തം ഒരാൾ മെനയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്നിൽ പെട്ടതല്ല എൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പെട്ടതല്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തിരുമേനി പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആരാധനയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും അതിതീവ്രമായ നിലപാടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജീർണമായ അവസ്ഥ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ലാതെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ അലസമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മിതമായ സമീപനമാണ് മിതത്വത്തിനാണ് പ്രാമുഖ്യം നൽകേണ്ടത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അത് തന്നെയാണ് അത് പ്ര അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഗതി സാമ്പത്തികമായ നമ്മളുടെ ഇടപാടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നിടത്ത് സമ്പത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിടത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നിടത്ത് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ധൂർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മിത് അമിതമായ വ്യയം ഉണ്ടാവുക എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകമായി ചർച്ച ചെയ്യുവാനാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا دان ധർമ്മ ചെയ്യാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ചെലവഴിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ചെലവഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫാഖും ഫീ സബീലില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അകാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും പക്ഷേ ആ ഇൻഫാഖും ഫീ സബീലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയിൽ പോലും അവിടെ പിന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അവിടെ പാലിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു മര്യാദയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥം സൂറത്തുൽ ഇസ്രായേലെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ആയത്തുകളാണ് ആത്തിദൽ കുർബ ഹക്ക് ഹു അടുത്ത കുടുംബക്കാർക്ക് അവരുടെ ഹക്ക് കൊടുക്കുക വൽ മിസ്കീൻ അഗതിക്കും വബിന സബീൽ യാത്രക്കാരനം വലാ തുബീർ തബീറ ഒരിക്കലും ധൂർത്ത് അരുത് അമിതമായി ചെയ്തു പോകരുത് ഇന്നൽ മുബദ്ദിരീന കാനു യഹ്വാന ഷയാത്തിൽ കാരണം ധൂർത്തന്മാർ പിഷാജിൻ്റെ സഹോദരന്മാരാകുന്നു ഓ കാന ഷെയ്ത്വാൻ ഉളി റബ്ബിഹി കഫൂറ പിഷാജാവട്ടെ തൻ്റെ നാഥനോട് നന്ദികേട് കാണിക്കുന്നവനാണ് അവ അള്ളാഹുവിനോട് ധിക്കാരം കാണിച്ച നന്ദികേട് കാണിച്ച പിഷാജിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും സഹോദരന്മാരുമായി മാറാനുള്ള വഴിയാണ് ധൂർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ദുർവ്യയം എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താലോട് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയുകയാണ് ബന്ധുക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും അഗതികൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും ഒക്കെ ഒരാൾ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഹക്ക് എന്താണോ ആ ഹക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തു വീട്ടണം എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ധൂർത്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഇടത്ത് അള്ളാഹു സുബാനു താല പറയുന്നു യാ ബനി ആദമ ഖുദു സീനത്തക്കും എന്ത കുല്ലി മസ്ജിദിൻ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين മനുഷ്യരെ ആരാധനാ വേളകളിൽ നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരങ്ങൾ എല്ലാം മണിഞ്ഞു കൊള്ളുക തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക وكلوا واشربوا നിങ്ങൾ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക പക്ഷേ ولا تسرفوا അമിതം പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ദൂർത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല انه لا يحب المسرفين അമിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ചെയ്യുന്നവരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ ദൂർത്തടിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇനി മറ്റൊരായത്ത് നോക്കുക 
والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقطروا وكان بين ذلك قواما ستي വിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവം വിശദീകരിച്ചടുത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇബാദുർ റഹ്മാൻ അല്ലാഹ് കരുണാവാരിദിയായ തംബുരാന്റെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദാസന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങളും അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളും പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവം വല്ലദീന ഇദ അൻഫഖൂ ലം യുസ്രിഫൂ വ ലം യഖ്തുറു വ കാന ബൈന ദാലിക ഖവാമ അവർ ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലം യുസ്രിഫൂ അമിതം പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല വ ലം യഖ്തുറു അതുപോലെ തന്നെ പിശുക്കും കാണിക്കുകയില്ല അമിതം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിപരീതം പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല അത പിശുക്ക് കാണിക്കുകയില്ല ലുബ്ദ് കാണിക്കുകയില്ല വ കാന ബൈന ദാലിക ഖവാമ അത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു മധ്യ നിലപാടായിരിക്കും അവർ സ്വീകരിക്കുക മധ്യ നിലപാടായിരിക്കും സ്വീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഫാക്ക് ചെലവഴിക്കുകയാണ് ആ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ പോലും മധ്യമ നിലപാടായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക ഇതാകുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇബാദുർ റഹ്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ കരുണാവാരതിയായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ സ്വർഗം അനന്തരമെടുക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്ന് എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുകയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരായത്ത് നോക്കുക ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البست فتقعد ملوما محصورا ني ننده كي ننده پردي لئك بندج وكرد هذا هذا بشك انده ورى سيمبل آنه برالكو اندن قدقا ده هلنجل چلو بڑي كنده چلو بڑي كنده چيئي انده چيئي آده بشك كانتش لبد كانتش كنده كي پردي لئك كتي پوٹي بندج وكرد അതുപോലെ തന്നെ വലാത്ത ബസുത്തുഹാ കുല്ലൽ ബസ്ത് അത് പിന്നെ അത് വലാത്ത ബസുത്തുഹാ കുല്ലൽ ബസ്ത് അത് അങ്ങേയറ്റം വിശാലമായിട്ട് തുറന്നിടുകയും ചെയ്യത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൂർത്ത് യാതൊരു ശ്രദ്ധയും കൂടാതെ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പിശുക്കിൻ്റെയും ദൂർത്തിൻ്റെ ദൂർത്തിൻ്റെയും ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരവസ്ഥ അതാകുന്നു ഇസ്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല പല രൂപത്തിൽ ഒരിക്കലും അമിതം പ്രവർത്തിക്കരുത് അത് ദാനധർമ്മത്തിലാണെങ്കിലും ശരി മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും ശരി അമിതം പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ദൂർത്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതോടൊപ്പം പിശുക്കും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മധ്യമ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യം പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ വളരെ പരിമിതമാണ് നമ്മുടെ സമയം എന്ന് നമുക്കറിയാം ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുക ഒന്നാമതായിട്ട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് വളരെ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാൽ പോലും ചില ആളുകൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് പോലും നീക്കി വെക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പട്ടിണിക്കിട്ടുകൊണ്ട് സ തൻ്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാവങ്ങൾക്കോ മറ്റു പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ നീക്കി വെക്കാൻ തയ്യാറായി മുമ്പോട്ട് വരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നബ്സുല്ല അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനി നബ്സുല്ല അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനി ഇങ്ങനെ ഈ സമീപനവുമായി വന്ന ആളുകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും അവരെ ആ മടക്കി അയക്കുകയും ചെയ്ത അനുഭവങ്ങൾ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും തൻ്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയോ ഒക്കെ ധർമ്മം ചെയ്യാനോ ദാനം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലുമായിട്ട് വസീത്ത് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന ആളുകളെ നബ്സുല്ല അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേ നിനക്കതിന് അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകളെ മടക്കി അയച്ച അനുഭവം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പരമാവധി നിനക്കത് സാധി ആവശ്യമെങ്കിൽ മൂന്നിലൊന്ന് സമ്പത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രമേ നിനക്ക് അങ്ങനെ വസീത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിനക്ക് തോന്നിയതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് അനന്തരാവകാശികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ അനന്തരാവകാശികളുടെ അവകാശത്തെ തട്ടിയെടുക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിഷേധിക്കുവാനോ നിനക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തിരുമേനി അങ്ങനെ വന്ന ആളുകളെ മടക്കി അയച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരുടെ ദൗത്യത്തിൽ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചത് ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു 
എത്രത്തോളം നബി പറഞ്ഞു നിൻ്റെ അനന്തരാവകാശികളെ നിൻ്റെ നിന്നെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നവരെ അവരെ ദരിദ്രരായി വിട്ടേച്ചു പോകുന്നതിനേക്കാളും നിനക്ക് നല്ലത് അവരെ ജീവിക്കാൻ വകയുള്ളവരായി ഐശ്വര്യവാന്മാരായി വിട്ടേച്ചു പോകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തിരുമേനി നൽകിയ നിർദ്ദേശത്തിൽ ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വളരെ മഹത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ധർമ്മം ചെയ്യുക ദാനം ചെയ്യുക എന്ന കാര്യം എന്നാൽ ആ കാര്യത്തിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ സന്തുലിതത്വം പാലിക്കുവാൻ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ പോലും ദൂർത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിനിവിടെ പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വീട് നിർമ്മാണം വീട് നിർമ്മിക്കുക ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക ഈ വിഷയത്തിൽ പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് വലിയ അബദ്ധം സംഭവിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസികൾ വിദേശ നാടുകളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വലിയ അബദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നാണ് വലിയ സംഖ്യ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ രൂപത്തിൽ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ മണിമാളികകൾ അവർ പടു പടുത്തുയർത്തുന്നു എന്നത് ഇതെന്ന് നാട്ടിലെ ഒരു നാട്ടിൻ്റെ ഒരു ശാപമായി തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് നാടുകൾ ഇന്ന് പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് കാടുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുണ്ട് മരങ്ങളില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയൊക്കെ തകടം മറിഞ്ഞ് കോൺക്രീറ്റ് കാടുകൾ കെട്ടിടങ്ങൾ മരങ്ങൾക്കും കാടുകൾക്കും പകരം കെട്ടിടങ്ങളും കോൺക്രീറ്റുകളും കൊണ്ട് നാട് നിറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് സൗകര്യമുള്ള ആളുകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ദൂർത്തിൻ്റെയും ദുർവേയത്തിൻ്റെയും മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ് ഒരാൾക്ക് വീട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരാൾക്ക് വാഹനം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തിരുമേനി അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതായിട്ട് ഹദീസിലുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സൗഭാഗ്യകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സൗഭാഗ്യകരങ്ങളാണ് ഒരു കാ ഒന്ന് ഒരാൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു വീടുണ്ടാവുക ആ മനുഷ്യന് ആശ്വാസത്തോടുകൂടി സമാധാനത്തോടു കൂടി സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു വീട് എന്നത് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് ആവശ്യം തന്നെയാണ് പത്ത് അതോടൊപ്പം അതിൽ നിന്ന് നിലതെറ്റിപ്പോകും ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് ബാക്കി കൂടെ പറയാം ഒന്ന് അടിസ്ഥാന പിന്നെ ഒരാൾക്ക് അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങളുള്ള വീട് രണ്ടാമത് ഒരാൾക്ക് നല്ലൊരു വാഹനം നല്ല വാഹനം ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് മൂന്നാമത് ഒരാൾക്ക് അൽ മറത്തു മറത്തു സ്വാലിഹ ഒരു നല്ല പിന്നെ സ്വഭാവശീലമുള്ള സദ്വൃത്തിയായ ഒരു ഭാര്യ ഒരാൾക്കുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തിരുമേനി പറഞ്ഞു എന്നാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിർഭാഗ്യകരങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെയും വിപരീതങ്ങളാണ് അതായത് അസൗകര്യമുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത വീട് ഒരാൾക്കുണ്ട് നിർഭാഗ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വാഹനമല്ല അയാളുടെ ഒക്കെ അസൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന വഴി മുടക്കുന്ന യാത്ര മുടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുടക്കുന്ന വാഹനമാണ് അയാൾക്കുള്ളത് അത് ഒരാളുടെ നിർഭാഗ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വഭാവശുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു ഭാര്യയാണ് ഒരാൾക്കുള്ളത് എങ്കിൽ അത് അയാളുടെ നിർഭാഗ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സൗഭാഗ്യമാണ് എന്ന് എണ്ണി പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വീട് അപ്പോൾ സൗകര്യമുള്ള ഒരു വീട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു വീട് എന്നത് ആവശ്യമായൊരു കാര്യമാണ് അതൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എല്ലാവരും കുടിലിലേ താമസിക്കാവൂ എന്നതും തെരുവിലേ താമസിക്കാവൂ എന്നതും ദീൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആവാം പക്ഷേ ഈ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങളോ പരിഗണിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് അനാവശ്യത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ മർമ്മം എത്രയാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു വീട്
വീടിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന തറയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചുമരിലും അതിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിലും അതിൻ്റെ അലങ്കാരങ്ങൾക്കായിട്ട് ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ലക്ഷങ്ങളാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വീട് അനേക ലക്ഷങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോടി അല്ലെങ്കിൽ കോടികൾ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഒരു സംഗതിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൂർത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് ഒരു പക്ഷേ പണമുള്ള ആളുകളാണ് ഇത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് സമ്പന്നരായ ആളുകൾ അവർക്ക് ധാരാളം പണമുണ്ട് സമ്പത്തുണ്ട് അവരുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരം അവർക്ക് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ അഹങ്കാരം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവരൊരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കൊട്ടാരങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ കടം വാങ്ങി പലിശക്ക് വാങ്ങി ഒക്കെ വലിയ വീടും കൊട്ടാരവും വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെയൊക്കെ പരിചയത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുത്തു ബാങ്കിൽ നിന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ഉള്ള പൈസ കൊണ്ട് ചെറിയൊരു വീട് വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഭാര്യ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കാരണം ഭാര്യ പറയുന്നത് അപ്പുറത്തെയും ഇപ്പുറത്തെയും വീട് കണ്ടോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇന്നവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെയൊക്കെ വീട് കണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒട്ടും കുറയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന രൂപത്തിലുള്ള വീടായിരിക്കണം എന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് നിർബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് നിർബന്ധം മക്കൾക്ക് നിർബന്ധം അതിന് വേണ്ടി ഇയാൾ ഇയാളുടെ പരിധിക്കപ്പുറത്ത് ഇയാളുടെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ മേലെ പോയിട്ട് അയാൾ എന്ത് എടുത്തു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ലോൺ എടുത്ത് വലിയ വീട് വെച്ചു പക്ഷേ പിന്നീട് ആ പണം തിരിച്ചടക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയാതെ പലിശക്ക് മേൽ പലിശ അടവ് തെറ്റി പലിശക്ക് മേൽ പലിശ പലിശ കോമ്പൗണ്ട് പലിശ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഈ വീട് പോ മുഴുവൻ വിറ്റാൽ പോലും തീരാത്ത വിധം പലിശക്കാരനും കടക്കാരനുമായി മാറിയ ഒരു സാഹചര്യം അനുഭവിക്കുന്ന എത്രയോ മനുഷ്യന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ധൂർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അമിത വ്യായം എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവം ഈ മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുമ്പോൾ പിടികൂടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഉദാഹരണം കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയം നഷ്ടപ്പെടും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ദൂർത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിവാഹം വിവാഹം എന്നത് ഇസ്ലാമിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വിവാഹം നടക്കാൻ എന്താണ് ചിലവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ചിലവുമില്ല വധുവും വധുവിൻ്റെ പിതാവും വരനും രണ്ട് സാക്ഷികളും ഇതാണ് വിവാഹത്തിനാവശ്യമായ ഒരുക്കം വരൻ വധുവിന് മഹർ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ സാധ്യമായ രൂപത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടി അത് നല്ല സുന്നത്തായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഔലിം വലോ ബിഷാത്തിൻ ഒരാടിനെ അടുത്തിട്ടെങ്കിലും നീ ഒരു ഒരു ചെറിയ സദ്യ കൊടുക്കുക എന്ന് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബ്ബി ഫുറലി അള്ളാഹുനോട് നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹം നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് ഹദീഫിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരാടിനെ അടുത്ത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വലിപ്പം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ തൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അടുത്ത കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒറ്റവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി സന്തോഷം പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ പാർട്ടി നടത്താൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമല്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാളുടെ പിന്നെ സ്ഥാനത്തിനും ചുറ്റുപാടിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് അയാളുടെ ബന്ധത്തിനും കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു 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 നല്ല കാര്യമാണ് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കണം കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കണം സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു പക്ഷേ സുന്നത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു വലിയമത്ത് എന്നത് സുന്നത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തോന്ന്യാസങ്ങളാണ് തോന്ന്യാസം എന്നാണ് അതിന് പറയേണ്ടത് വിവാഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാമാങ്കങ്ങൾ ഈ മാമാങ്കങ്ങൾ പണക്കാരൻ ഞാൻ നേരത്തെ വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പണക്കാരാണിത് തുടങ്ങി വെക്കുക പണം പൂത്ത പണമുള്ളവൻ യഥേഷ്ടം പൈസയുള്ളവർ അവരുടെ പണത്തിൻ്റെയും പ്രതാപത്തിൻ്റെയും പ്രൗഢി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഹുങ്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്തു വെക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഇതിന് പിറ്റേന്ന് സാധാരണക്കാരൻ അനുകരിക്കുന്നു
മറ്റേയാളോട് പറയാണ് ഒരാൾ രണ്ടാൾ ഒരു 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 മുതലാളി ഒരു പണക്കാരനോട് ഒരു തൊഴിലാളിയോൾ ഒരു പണക്കാരൻ്റെ ഒരു തൊഴിലാളിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ തൊഴിലാളി കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് മറ്റേ മുതലാളി ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മുതലാളിയുടെ കല്യാണത്തിന് പത്തടി ആഴമുള്ള കുഴി കുടിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇട്ട് മൂടിയത് പത്തടി ആഴത്തിലുള്ള കുഴിയാണ് ഭക്ഷണം വേ ബാക്കി വന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കുഴിച്ചു മൂടാൻ വേണ്ടി പത്തടി ആഴത്തിലുള്ള കുഴി ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച എൻ്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണമാണ് പതിനഞ്ചടി ആഴത്തിലുള്ള കുഴി വെട്ടണം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഇതേ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുക ആവശ്യത്തിനോ ആവശ്യമില്ലാതെയും അത് ധാരാളമായിട്ട് എല്ലാ തരങ്ങളും ഇനങ്ങളും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പേരുകളും അതിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാകും അതിൽ മട്ടൻ ഉണ്ടാകും അതിൽ ബീഫ് ഉണ്ടാകും അതിൽ ഫിഷ് ഉണ്ടാകും അതിൽ വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചേർത്ത് എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രയാണ് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് എത്രയാണ് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുക പരിധിയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അനാവശ്യമായിട്ട് എന്നിട്ട് അത് ബഫേ എന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അത് ഇങ്ങനെ നിരക്കി പ്രദർശിപ്പിച്ച് അതിലാണ് ഇയാളുടെ ഇത് കിടക്കുന്നത് ഇയാളുടെ മഹത്വം കിടക്കുന്നത് അതിലാണെന്നാണ് വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ കഴിക്കും കഴിച്ചിരിക്കില്ല ഇന്നത്തെ കാല പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പോലെ അല്ല ഇന്ന് ആഹാരത്തിന് കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് അത്ര മോഹമുള്ളൊരു സംഗതി എന്ന് പോലെ ആഹാരം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി എല്ലാവരും തല രൂപത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ എപ്പോഴും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും ബാക്കിയായി തീരുകയും വേസ്റ്റായി തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴി വെട്ടി മൂടുന്ന സമ്പ്രദായം ചില പ്രദേശ പത്രങ്ങളൊക്കെ കാണുകയുണ്ടായി ചില നാട്ടിലുള്ള നല്ല മനുഷ്യന്മാർ പാവങ്ങളായ ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അവർ വണ്ടിയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഈ വിവാഹ വീടുകളിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ വണ്ടികളിൽ കയറ്റി പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു അതൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് പക്ഷേ വിവാഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വളരെ കൂടുതൽ ദൂർത്തടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് പത്തടി അപ്പുറത്തുള്ളവൻ്റെ പത്തടി കുഴിയുള്ള കുഴി വെട്ടി മൂടിയാൽ ആഴമുള്ള കുഴി വെട്ടി മൂടിയാൽ എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് എൻ്റെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് പതിനഞ്ചടി ആഴമുള്ള കുഴി വെട്ടി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ മൂടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യ സമൂഹം ഇന്ന് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും വിവാഹത്തിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അതുണ്ട് തലേ ദിവസം ഒരു കല്യാണം രാത്രി ഒരു വിവാഹം കല്യാണം ചടങ്ങ് പിന്നെ രാവിലെ ഒന്ന് ഉച്ചക്കൊന്ന് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് തീരാത്ത ഒരു ഉത്സവമായിട്ട് വിവാഹം മാറുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ വേണ്ടാത്ത ദൂർത്തുകൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ശ അത് വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം കണക്കെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വസ്ത്രധാരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഈ ദൂർത്ത് കാണുന്നുണ്ട് വസ്ത്രം മാന്യമായി ധരിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിബ്സാഹ് അലൈവിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പ്രോത്സാഹനം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിക്കുക ഭംഗിയും വൃത്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പക്ഷേ അതും ദൂർത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല പലപ്പോഴും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഓരോ മാസവും തുണി ഷോ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ കയറിയിട്ട് തുണിക്കടയിൽ കയറിയിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ് ഒരു മാസം ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മോശമാണെന്ന് ധരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് ഏറ്റവും വില കൂടിയത് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് അത് രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ എന്നിട്ട് അത് പിന്നെ വലിച്ചെറിയുകയോ ഉപയോഗിച്ചു എവിടെ കിടക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് രൂപ ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഒരു വർഷം വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഇതൊക്കെ വലിയ വളരെ മോശപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ ദൂർത്തിൻ്റെ പരിധിയിലാണ് വരിക ഇതിനൊക്കെ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു നൽകിയതാണ് സമ്പത്ത് ആ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യമുണ്ട് രണ്ട് നിലക്കാണ് ചോദ്യം സമ്പത്ത് എങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചു എങ്ങനെ ചിലവഴിച്ചു ഈ എങ്ങനെ ചിലവഴിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ വീടിലും കല്യാണത്തിലും വസ്ത്രത്തിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ദൂർത്ത് അനാവശ്യമായ രൂപത്തിൽ ഈ പണം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉത്തരം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും സമാധാനം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന കൃ